இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரீசனிங் அண்டு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரீசனிங்கில் இருந்தும் மேக்ஸில் இருந்தும் சம் கொஷின்ஸ்லாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஏ என்பவர் பிக்கு தென் திசையிலும் சி என்பவர் பிக்கு கிழக்கு திசையிலும் நின்றால் ஏ என்பவர் சிக்கு எந்த திசையில் இருப்பார் இது வந்து ஒரு டேரக்ஷன் டாபிக் இந்த டேரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் சொல்லிடுறேன் பேசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது நார்த்து இது சவுத்து இது ஈஸ்ட்டு இது வெஸ்ட்டு ஓகேங்களா நார்த்து மேலே சவுத்து கீழே ஈஸ்ட் ரைட் சைட் லெஃப்டில் வெஸ்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ சென்ட்ரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது நார்த் ஈஸ்ட்டு இது சவுத் ஈஸ்ட்டு சவுத் வெஸ்ட்டு நார்த் வெஸ்ட்டு மொத்தம் எட்டு டைரக்ஷன்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த பேசிக்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் ஏ என்பவர் பிக்கு தெற்கு திசையில் ஏன்றவர் வந்து பிக்கு தெற்கு திசை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பி இங்கே இருக்காதான் வச்சுக்கலாம் பியோட தெற்கு எது தெற்குன்றது கீழே அப்போ ஏ என்பர் பிக்கு தெற்கு திசையில் இப்போ இங்கே ஏ இருப்பார் ஏ என்பவர் பிக்கு தெற்கு திசையிலும் சி என்பவர் பிக்கு கிழக்கு திசையிலும் சி என பிக்கு கிழக்கு பி இங்கே இருக்கார் இல்லையா பியினுடைய கிழக்குன்றது ரைட் சைடில் இங்கே சி இருப்பார் சி என்பவர் பியினுடைய கிழக்கு திசையிலும் நின்றால் ஏ என்பவர் சிக்கு எந்த திசையில் இருப்பார் இப்போ கொஷின் திரும்ப சொல்கிறேன் ஏ என்பவர் பிக்கு தெற்கு திசை ஏ என்று பிக்கு தெற்கு திசை பி என்று சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டுக்கு பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் தெற்கு திசைன்றது பாருங்கள் கீழே இருக்கும் இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து சவுத்துன்றது கீழே அப்போ பிக்கு தெற்கு திசைன்றது கீழே வரும் இங்கே ஏ இருக்கார் இந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்போ சி என்பவர் பிக்கு கிழக்கு திசை இப்போ சி பார்த்திங்கன்னா பிக்கு எப்படி இருக்கணும் கிழக்கில் இருக்கணும் ஈஸ்டில் அப்போ இந்த பாயிண்டில் ஈஸ்ட்ன்றது எது ரைட் சைடு அப்போ பிக்கு ரைட் சைடில் சி இருக்கார் இதுதான் பிக்சர் இப்போ கேள்வி என்பது ஏ என்பவர் சிக்கு எந்த திசையில் இருப்பார் ஏ என்பவர் சிக்கு எந்த திசை அப்போ ஏ என்பவர் சீலேருந்து பார்க்கணும் இப்போ சீலேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா சீக்கு தண்ணி திசை அப்படின்னா சவுத் வேஸ்ட் எந்த திசை சவுத் வேஸ்ட் அதாவது தென்மேற்கு இப்போ ஏ என்பவர் சீலேருந்து தென்மேற்கு திசையில் இருக்கிறார் இது எப்படியும் சார் போகிறது அப்படின்னு டவுட் இருந்ததுன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த பிக்சர் அப்படியே ட்ராப் பண்ணுறேன் ஏ இங்கே இருக்கார் பி இங்கே இருக்கார் இங்கே சி இருக்கார் இல்லைங்களா இப்போ சீலேருந்து ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் ட்ராப் பண்ணுங்கள் சீலேருந்து ஏவை பார்க்கணுமா அப்படின்னு இந்த ஏரமெண்ட் ட்ராப் பண்ணுங்கள் சீலேருந்து ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் ட்ராப் பண்ணிவிட்டேன் சீலேருந்து ஏவை பார்க்கணும் இது சீக்கு இது மேலே நார்த்து இது சவுத்து இது வெஸ்ட்டு இது ஈஸ்ட்டாக இப்போ சவுத்துக்கு வெஸ்ட்டுக்கும் சென்டர் அப்போ ஆன்சர் வந்து தென்மேற்கு அப்போ ஏ என்பவர் சீக்கு தென்மேற்கு திசையில் இருக்கிறார் இதுதான் இந்த கேள்விக்கான விடை அடுத்த கேள்வி போகலாம் ஒரு கடிகாரம் நான்கு முப்பது மணி என காட்டுகிறது பெரிய மூல் கிழக்கு நோக்கி நின்றால் சிறிய மூல் எந்த திசையில் இருக்கும் இப்போ கடிகாரத்தில் நேரம் என்னது நான்கு முப்பது இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு கிளாக் ட்ரா பண்ணுறேன் கிளாக் ட்ரா பண்ணும் போது பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இங்கே ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று வச்சுக்கலாம் இது ஒரு கிளாக் அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நாலு முப்பதுனா பெரிய மூல் நேரம் ஆறை பார்த்துருக்கோம் சின்ன மூல் வந்து நாலுக்கும் ஐந்துக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஓகேங்களா பெரிய மூல் வந்து ஆறை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் சின்ன மூல் வந்து நாலுக்கு ஐந்துக்கும் விடைபெற்ற இடத்துல இருக்கும் அது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்ற நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெரிய மூல் கிழக்கு நோக்கி பெரிய மூல் எங்கே இருக்குது கிழக்கு நோக்கி இதுதான் கிழக்கு பெரிய மூல் பெரிய மூலை தான் நோக்கி இருக்குது கிழக்கு நோக்கி இருக்குது அப்போ சிறி மூலை எந்த திசையில் இருக்கும் இதுதான் கேள்வி ஆக்சுவலி கிழக்குன்றது எங்கே இருக்கும் இப்போ பிக்சர் ட்ராப் பண்ணுறேன் இது ஈஸ்ட்டு இது சவுத்து வெஸ்ட்டு நார்த்து இதுதான் உங்களுக்கு கிழக்கு இந்த இந்த டேரக்ஷன் இதுதான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஈஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஈஸ்ட் வந்து தெற்கு திசையில் வச்சுருக்கான் அப்போ கிழக்கு திசையிலேருந்து அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் போகணுன்னா பின்னாடி எத்தனை டிகிரி போகணும் நைன்டி டிகிரி போகணும் ஓகேங்களா பின்னாடி நைன்டி டிகிரி போகணும் புரியுதுங்களா நல்லா கவனிங்க இப்போ கிழக்குன்றது இந்த இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி கிழக்கு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த கிழக்கு வந்து தன்னுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் நிலையான இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் ஆன்டி கிளாக் ஆன்டி கிளாக்னால் கடைய திசைக்கு எதிர் திசையில் தொண்ணூறு டிகிரி போகணும் எப்படி சார் தொண்ணூறு டிகிரினா இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டைரக்ஷனை ஒரு சர்க்கிள் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா சர்க்கிள் எத்தனை டிகிரி வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் இது தொண்ணூறு டிகிரி இங்கே தொண்ணூறு டிகிரி இங்கே தொண்ணூறு டிகிரி இங்கே தொண்ணூறு டிகிரி ஓகேங்களா மொத்தம் நாலு தொண்ணூறு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி அப்போ கிழக்கு 
திசை போகணும்னா ஆன்டி கிளாக்கில் தொண்ணூறு டிகிரி போகணும் அப்போ இந்த முல்லையும் ஆன்டி கிளாக்கில் தொண்ணூறு டிகிரி போனீங்கன்னா இங்கே வரும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த டேரக்ஷன் உள்ள ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ சிறிமல வந்து சின்னா இது ஆக்சுவலி ஈஸ்ட்டு இது என்னது நார்த்து அப்போ ரெண்டு சென்டர் என்ன வரும் நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட்டுன்றது வடகிழக்கு நார்த்து ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்றது வடகிழக்கு அப்போ சிறிமூல் எந்த திசையில் இருக்கும்னா வடகிழக்கு திசையில் இருக்கும் இதுதான் இந்த கேள்விக்கான விடை அதாவது நைன்டி டிகிரி ஆன்டி கிளாக்கில் பெரிய மொழி திருப்பினா சின்ன மொழி நைன்டி டிகிரி ஆன்டி கிளாக்கில் திருப்பும் போது உங்களுக்கு இந்த டேரக்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு இது நார்த்து இது ஈஸ்ட்டு அப்புறம் ரெண்டுக்கு சென்டர் நார்த் ஈஸ்ட் என்பது இந்த கேள்விக்கான விடை அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களில் தரவரிசை பட்டியலில் கணேஷ் என்பவர் முன்புறம் இருந்து பதினோராவது நபராகவும் முன்புறம் இருந்து பதினோராவது நபராகவும் பின்புறம் இருந்து இருபத்தைந்தாவது நபராகவும் உள்ளார் எனில் அந்த வகுப்பில் உள்ள மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர் ஒரு வகுப்பில் கணேஷ் வந்து முன்புறம் இருந்து பதினோராவது இடத்துல அதாவது இது ஃப்ரண்ட் வச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து கணேஷ் வந்து லெவன்த் பொசிஷனில் இருக்கார் அதே பின்புறத்துலேருந்து பார்த்தாருனா இது பேக்ஸு பின்னாடி இருந்து கணேஷ் எத்தனை இடத்துல இருக்கார் இருபத்தி ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கார் அப்போ டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது பதினோரு இடத்துலையும் பாட்டம்லேருந்து பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து பொசிஷன்லேயும் இருக்கார் அப்போ அந்த வரிசையில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்றது தான் கேள்வி இப்போ கணேஷ் வந்து மேலேருந்து எத்தனை இடத்துல இருக்கார் பதினோரு இடத்துல கீழே இருந்து இருபத்தஞ்சு இடத்துல இப்போ பாருங்கள் இந்த பதினோரு இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்துருப்பாங்க பத்து பேர் இருப்பாங்களா அப்போ மேலேருந்து கணேஷ் பதினோரு இடத்துல இருக்காருனா கணேஷுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க பத்து பேர் பின்னாடி இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்களா அப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இருபத்தி நாலு பேர் இருப்பாங்க சரிங்களா இருபத்தி நாலு அப்போ மொத்த நபர்கள் அப்படின்னா மேலே ஒரு பத்து பேர் கீழே ஒரு இருபத்தி நாலு பேர் இருக்காங்க சரிங்களா மொத்தம் முப்பத்தி நாலு பேர் கணேஷுக்கு முன்னாடி பின்னாடி மொத்தம் முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்காங்க ப்ளஸ் கணேஷ் ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா கூட்டம் மொத்தம் முப்பத்தி ஐந்து பேர் என்பது இந்த கேள்விக்கான விடை இப்போ திரும்ப சொல்கிறேன் டாப்பில் இருந்து கணேஷ் வந்து லெவன்த்து பொசிஷன் இருந்தார்னா அந்த பதினோராவது நபராக அவர் இருக்கார் அப்போ அவருக்கு முன்னாடி பத்து பேர் இருந்திருக்கணும் கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாவது நபராக இருக்காருனா அவருக்கு பின்னாடி இருபத்தி நாலு பேர் இருக்கணும் அப்போ கணேஷுக்கு முன்னாடி பத்து பேர் பின்னாடி இருபத்தி நாலு பேர் மொத்தம் முப்பத்தி நாலு பேர் கணேசன் ஒருத்தர் சோ கூட்டினா முப்பத்தஞ்சு பேர் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இது இதுக்கான விடை இது எப்படி சொல்லலாம் இல்லைன்னா இந்த கணேசோட பொசிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா லெவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுக்கு ஊட்டினா எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுலேருந்து ஒரு மைனஸ் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிம்பிளாக ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இது இந்த கொஷின் மட்டும் தான் இந்த ஷார்ட் கட் மட்டும் செட் ஆகும் மேலேருந்து பதினொன்றாவது கீழே இருந்து இருபத்தஞ்சாவது மொத்தம் கூட்டினா இருபத்தி ஆறு அதில் வந்து கணேஷ் வந்து டாப்பில் இருக்கும்போது கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே இருந்து இருக்கும்போது கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்று மைனஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்படி இந்த கொஷின் நம்ம ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு தேர்வில் தவறாக எழுதிய கேள்விகளை விட தவறாக எழுதிய கேள்விகளை விட இரு மடங்கு சரியாக எழுதியுள்ளார் மொத்தம் அவர் முப்பத்தாறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து எழுபத்தி இரண்டு மதிப்பெண்கள் பெற்று இருந்தால் சரியாக எழுதிய ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் எத்தனை மதிப்பெண்கள் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு கேள்வி எழுதியிருக்கார் ஓகேங்களா முப்பத்தாறு கேள்விகளை எழுதியிருக்கார் இந்த முப்பத்தாறு கேள்விகளை தவறான கேள்விகளை போல சரியான கேள்வி எத்தனை மடங்கு இரண்டு மடங்கு அப்போ தவறுக்கும் சரிக்கும் உள்ள பங்குனா தவறு ஒன்றுன்னா சரி எத்தனை இரண்டு அது ஒன் இஸ்ட்டு டூ மொத்தம் எழுதுகிற முப்பத்தாறு கேள்வி சரியான கேள்விக்கும் தவறான கேள்விக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க தவறாக எழுதிய கேள்விகளை விட இரு மடங்கு சரியாக எழுதியுள்ளார் அப்போ தவறாக ஒரு கேள்வி எதுனா சரியாக ரெண்டு கேள்வி எழுதி பார்ப்போம் ஒன் எஸ்ட்டு டூ ஓகேங்களா மொத்தம் முப்பத்தாறு கேள்விக்கு பதில் எழுத்து எத்தனை மதிப்பெண் வாங்கியிருக்காரு எழுபத்தி ரெண்டு கேள்வி எழுபத்தி ரெண்டு மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார் முப்பத்தாறு கேள்விகளுக்கு பதில் எழுத்து எழுபத்தி ரெண்டு மதிப்பெண் எழுதியிருக்கார் அப்போ ஒன் எஸ்ட்டு டூனா மொத்தத்தனை பங்கு ஆகிடுச்சு மூணு பங்கு கேள்வி எழுதியிருக்கார் மூணு பங்குக்கு நான் முப்பத்தாறு கேள்வி அப்போ ஒரு பங்குக்கு பன்னெண்டு அப்போ தவறாக எழுதிய கேள்விகள் வந்து ஒரு பங்கு இல்லையா ஒரு பங்குன்றது பன்னெண்டு கேள்வி சரியாக எழுதியிருந்து இரண்டு பங்கு அப்போ இருபத்தி நாலு கேள்வி அப்போ சரியாக எழுதிய கேள்விகள் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வி வந்து இதில் சரியாக எழுதிய ஒவ்வொரு கேள்வியும் எத்தனை மதிப்பெண் கேட்டிருக்கார் ஓகேங்களா மொத்தம் இருபத்தி நாலு கேள்வி எழுதியிருக்கார் ஓகேங்களா இருபத்தி நாலு கேள்வி எழுதி எத்தனை மார்க்
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தவறான கேள்விகளுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது அப்போ சரியான கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் மார்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த கொஷின் அவங்க குறிப்பிடலை தவறான கேள்விகளுக்கு ரெண்டு மார்க் போகுது ஒரு மார்க் போதுன்ற மாதிரி அந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கல அப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே பாசிட்டிவ் மார்க் மட்டும் தான் அப்போ இருபத்தி நாலு கேள்வி எழுதி இருபத்தி ரெண்டு மார்க் வாங்கியிருந்தார்னா ஒரு கேள்விக்கு வந்து மூன்று மதிப்பெண் என்பது சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு தேர்வில் ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கும் நான்கு மதிப்பெண் பெறுகிறார் ஒரு ஒரு தேர்வு ஒவ்வொரு சரியான நான்கு மதிப்பு ஒருவர் ஒரு தேர்வில் ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கும் நான்கு மதிப்பெண் பெறுகிறார் ஒவ்வொரு தவறான ஒவ்வொரு தவறான பதிலுக்கும் ஒரு மதிப்பெண் இழக்கிறார் அவர் ஐம்பது கேள்விக்கு பதிலளித்து ஐம்பது மதிப்பெண்கள் பெற்றார் எனில் அவர் சரியாக எழுதிய கேள்விகள் எத்தனை இப்போ ஒரு தேர்வில் ஒவ்வொரு சரியான மதிப்பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கும் நான்கு மதிப்பெண் இப்போ சரிக்கு வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் தவறான மதிப்பு பதிலுக்கு ஒரு மதிப்பெண் இழக்கிறார் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஓகே இல்லை மொத்த தணிக்கையில் சொல்லியிருக்காருன்னா ஐம்பது கேள்வி மொத்தம் ஐம்பது கேள்விகள் மொத்தம் ஐம்பது கேள்வி இதில் சரியான கேள்வி எத்தனை தவறான கேள்வி எத்தனை நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அப்போ சரியான கேள்விகள் எக்ஸ் அப்படின்னா தவறாக பதிலித்த கேள்வி எண்ணிக்கை ஐம்பது மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ மொத்த கேள்வி ஐம்பது அதில் சரியான கேள்வி எக்ஸ்னா தவறான கேள்வி இருக்கும் இந்த ஐம்பது வந்து இந்த சரியான கேள்வி மைனஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்குதான் தவறான கேள்வி அப்போ சரியான கேள்வி எக்ஸ் தவறான கேள்வி ஐம்பது மைனஸ் எக்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் கூட்டினா ஒரு வாங்கின மதிப்பெண் எவ்வளோ இருக்குது ஐம்பது மதிப்பெண் ஓகேங்களா அப்போ சரியான கேள்வி எத்தனை மார்க்கு நாலு மார்க்கு அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேங்களா அது கூட ஒரு ஒரு தவறான கேள்வி எத்தனை மைனஸ் பேருக்கு மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி அப்போ சரியான கேள்விக்கு நான்கு மதிப்பெண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் அதை கூட தவறான கேள்விக்கு மதிப்பெண்ணை கூட்டணும் அப்போ தவறான கேள்விக்கு மைனஸ் ஒன்று இன்டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்போ சரியாக எழுதிய கேள்விகள் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் அது இருபது தவறாக எழுதிய கேள்விகள் எண்ணிக்கை ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இப்போ சரியாக எழுதிய கேள்விகளுக்கு வந்து இருபது தவறான கேள்விகளுக்கு இரு முப்பது சரியான கேள்விகள் வந்து இருபது தவறான கேள்விக்கு முப்பது இதுதான் அந்த கேள்விக்கான விடை இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ சரியான கேள்விகள் எண்ணிக்கை எத்தனை இருபதா ஓன் அளவுக்கு நாலு மார்க்கா இப்போ எண்பது மார்க்கு தவறான கேள்விக்கு முப்பது கேள்வி மைனஸ் ஒன்று இப்போ மைனஸ் முப்பது அப்போ ஐம்பது மார்க் வந்துருச்சு அப்போ நம்ம போட்ட ஆன்சர் கரெக்டு இது ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணி போட முடியுமாங்க சார் அப்படின்னா போடலாம் அது எப்படின்ட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து அவன் கேட்டிருக்கிற கேள்வி வந்து சரியாக எழுதிய கேள்வியும் கொடுத்துருக்கான் இப்போ சரியாக எழுதிய கேள்விகள் முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சரியாக எழுதிய கேள்விகள் வந்து முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சரியான எழுதிய கேள்விகள் முப்பது அப்படின்னா தவறாக எழுதிய கேள்விகள் எத்தனை வந்துடும் இருபதுன்னு வந்துடும் கரெக்ட் இல்லைனா மொத்தம் ஐம்பது கேள்வி இல்லையா இப்போ சரியாக கேள்விக்கு ஒன்றுனுக்கு எத்தனை மார்க்கு நாலு மார்க்கு இப்போ நாலு இன்று முப்பது நூற்றி இருபது மார்க் தரான கேள்விக்கு மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இருபது மைனஸ் இருபது நூறில் இருபது போனால் நூறு மார்க் ஓகேங்களா நூறில் இருபது போனால் நூற்றி இருபதில் இருபது போனால் நூறு மார்க் ஆனால் அவர் எத்தனை மார்க் வாங்கியிருக்காரு ஐம்பது மார்க் வாங்கியிருக்காரு அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக பொருந்தாது அப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் இப்போ பிக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு மார்க் கொடுக்கலாமா பதினஞ்சு கிலோ வச்சுக்கலாம் ம் சரியாக எழுதிய கேள்விகள் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ சரியாக எழுதிய கேள்விகள் பதினஞ்சு அப்போ சரியாக எழுதிய கேள்விகள் பதினைந்து அப்போ தவறாக எழுந்தது முப்பத்தஞ்சு இல்லை மொத்தம் ஐம்பது கேள்வி இல்லையா அப்போ முப்பத்தஞ்சு வரும் இது இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி இது இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தஞ்சு அது ஒரு முப்பத்தஞ்சு பண்ணால் மீது இருபத்தஞ்சு மார்க் தான் வரும் அப்போ வாங்கினது ஐம்பது அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு பொருந்தாது அடுத்த ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் இருபது அப்போ சரியாக எழுந்து இருபது அப்படின்னா தவறாக எழுதிய கேள்விகள் முப்பது இதை இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி இதை இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் முப்பது ரெண்டு கூட்டுங்க எண்பதில் முப்பது போனால் ஐம்பது மதிப்பெண் ஐம்பது மதிப்பெண் அப்போ இந்த ஐம்பது மதிப்பெண்றது எந்த ஆப்ஷன் சரியாக இருக்குது ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி அப்போ சரியாக எழுதிய கேள்விகள் எண்ணிக்கை இருபது எண்பது தான் இதுக்கான விடை இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி கூட நம்மளால் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆன்சரை கொண்டு வர முடியும் அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் 
பிரபு என்பவர் மைதானத்தில் ஒரு பெண்ணை பார்த்து இவர் என் சகோதரியின் சகோதரனின் தந்தையின் ஒரே மகள் என்று கூறினார் எனில் பிரபுவுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் என்ன உறவு இது வந்து பிளட் ரிலேஷன்ஸ்ன்ற ஒரு டாப்பிக்கில் இருந்து எடுத்திருக்கேன் அந்த பிளட் ரிலேஷன் டாபிக் வந்து நம்ம தனியாக ஒரு டாப்பிக்காகவே பார்த்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பிளட் ரிலேஷன்ஸ் டாப்பிக்கில் பிரபு என்பவர் மைதானத்தில் ஒரு பெண்ணை பார்த்து அப்போ பிரபுன்றது ஒரு ஆண் அப்போ ஸ்கொயர் சர்க்கிள்ன்றது ஒரு பெண் பிரபு என்பவர் ஒரு பெண்ணை பார்த்து என்ன சொல்ல இவர் என் சகோதரியின் அப்போ சொல்கிறது யார் இவர் என் சகோதரி என் சகோதரினா யார் நான் அப்போ நான் பிரபு இங்கே இருக்கேன் என் சகோதரினா இவங்க என்னோடய சகோதரி என் சகோதரியின் சகோதரன் என் சகோதரியின் சகோதரன் யார் நான் தான் என் சகோதரியின் சகோதரனின் தந்தையின் ஒரே மகள் பிரபு என்ன சொல்கிறாரு என் சகோதரியின் சகோதரன் யார் நான் என் சகோதரியின் சகோதரின் தந்தை தந்தைனா பிரபுக்கு மேலே தந்தையின் ஒரே மகள் அப்போ இவரோட ஒரே மகள் என்று கூறுகிறாள் அப்போ இதுதான் அந்த பெண் எனில் பிரபுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் உள்ள உறவு அப்போ பிரபுவும் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன உள்ளவர் இருக்குது சகோதரன் சகோதரிகள் சகோதரன் சகோதரிகள் அப்போ இது பிரபுவுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் உள்ள உறவு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஓகேங்களா இதை இப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை இன்னொரு வகையிலையும் சொன்னாலும் அதே ஆன்சர் தான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பிரபு என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு பெண்ணை பார்த்து பிரபு என்ன சொல்கிறார் ஒரு பெண்ணை பார்த்து இவர் என் சகோதரியின் சகோதரனின் தந்தை ஒரே மகள் இப்படி இருக்கலாம் இப்போ சகோதரன்றப்ப இன்னொரு சகோதரன் கூட இருக்கலாம் பிரபு இங்கே இருக்கார் பிரபுவோட சகோதரிக்கு சகோதரன் இன்னொரு பிரதராக கூட இருக்கலாம் அவரும் இருக்கலாம் இல்லை இன்னொரு பிரதராக தான் பிக்சர் இப்படி வரும் பிரபுவோட சகோதரின் சகோதரனின் தந்தையின் ஒரே மகள் இப்படி எப்படி பார்த்தாலும் பிரபுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன இருக்கும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் அண்டு சிஸ்டர்ஸ் தான் ஆன்சர் வரும் இப்படியும் பிக்சர் ட்ரா பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை எந்த மெத்தடும் கரெக்டு தான் இங்கே பிரபு வருவார் இங்கே வந்து அவரோட மகள் வருவாங்க இந்த ரெண்டு பிக்சரில் ரெண்டுமே சரி இன்னொரு சகோதரனாக இருந்தால் இது பிரபுவான் சகோதரனாக வச்சு இந்த பிரச்சனை எப்படி பார்த்தாலும் ஆன்சர் வந்து பிரதர்ஸ் அண்ட